എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സിയിലത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകളിൽ വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഥവാ ലാഭവും നഷ്ടവും എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം അതായത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളായത് ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇരുപത് ബുക്കുകളുടെ വാങ്ങിയ വില ഇരുപത്തഞ്ച് ബുക്കുകളുടെ വിറ്റ വിലയ്ക്ക് തുല്യമായാൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാങ്ങിയ വില ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതാക്കി എഴുതും സി പി ഓക്കെ വിറ്റ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതായത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതിനെ ചെറുതാക്കി എന്താണ് എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെയുള്ള അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി ആണ് വിറ്റ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി ആണ് ഇത് രണ്ടും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചോദ്യം അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത് ബുക്കുകളുടെ വാങ്ങിയ വില ഇരുപത്തഞ്ച് ബുക്കുകളുടെ വിറ്റ വിലയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത് ബുക്കുകളുടെ വാങ്ങിയ വില അതായത് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സി പി ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബുക്കുകളുടെ വിറ്റ വിലയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അതായത് എസ് പി എങ്കിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ എസ് പിനെ വെട്ടുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുണ്ട് എസ് പിൻ്റെ ഇവർ തമ്മിൽ ഇടയിൽ ഒരു ചിഹ്നവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചിഹ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണുള്ളത് ഇൻറ്റു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ഒരു ചിഹ്നവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഹരണം ഇൻറ്റു ഇത്രയും ചിഹ്നങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചിഹ്നവും ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഓഫ് എസ് പി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ എസ് പി ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടിയിട്ട് ഇവിടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഐ സാധനം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവിഷൻ ആവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ താഴെ എഴുതി എസ് പി ഇനി ഇരുപതിന് ഇവിടെ വെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും അതും അതേപോലെ തന്നെ എന്താവും താഴേക്ക് എഴുതും ഇതിനെ വൃത്തിയിലാക്കി എഴുതുമ്പോൾ സി പി ബൈ എസ് പി സി ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഇരുപത് ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യം ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സി പിയുടെ നേരെ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എസ് പിയുടെ നേരെ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു പേന ഒരു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു പേന ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നഷ്ടമല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര രൂപ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നഷ്ടം എത്ര നല്ല കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നഷ്ടശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നഷ്ടശതമാനം കാണാനായിട്ട് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനായിട്ടൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എന്താണ് കാണാപ്പണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ലോസ് ഡിവിഡഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റാണ് നിൽക്കുക അതായത് ലാഭമാണ് നോക്കുക അപ്പോഴും എന്താ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കണ്ടത് നോക്കുക അപ്പോഴും ഫോർമുലയിൽ ചെറിയ മാറ്റമുള്ള എന്താ ഇവിടെ ലോസിന് വരാൻ എന്താവും പ്രോഫിറ്റ് ആവും ലാഭം ഡിവിഡഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു നൂറ് എപ്പോഴും താഴെ സി പി ആണ് വരും നമ്മൾ വാങ്ങിയതിൽ നമുക്ക് എത്ര ലാഭം നമ്മൾ വാങ്ങിയതിൽ നമുക്ക് എത്ര നഷ്ടം എന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് വാങ്ങിയതിൽ ഇത്ര നഷ്ടം ഇൻറ്റു നൂറ് വാങ്ങിയതിൽ ഇത്ര ലാഭം ഇൻറ്റു നൂറ് ഇങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താ ലോസിൻ്റെ സാധനത്ത് കൊടുക്കാം അഞ്ച് രൂപ ഡിവിഡ് ബൈ സി പി എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി ഇത് നോക്കരുത് കേട്ടോ ഇതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിനെ വെട്ടി എത്രയാണ് അഞ്ച് വട്ടം അഞ്ച് കൊണ്ട് നൂറിനെ വെട്ടി എത്ര വട്ടം ഇരുപത് അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടി ഇരുപത് ശതമാനം എന്ത് ലോസ് നഷ്ടം അപ്പോൾ
നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റോ എന്താണ് നഷ്ടം എത്ര രൂപ നഷ്ടം എത്ര രൂപ നഷ്ടം പത്ത് രൂപ നഷ്ടം ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ട എന്താണ് നഷ്ടശതമാനം നഷ്ടശതമാനം കാണാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല നഷ്ടം ഡിവൈഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു നൂറ് നഷ്ടം എത്രയാണ് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ സി പി എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഓക്കെ ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം വെട്ടി നാല് കൊണ്ട് നൂറിനെ വെട്ടി എത്ര വട്ടം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഉത്തരം കിട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം ക്ലിയറായ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ട്രിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് ഏതൊരു ചോദ്യം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം ഇവിടെ കണ്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ ചോദ്യം കാണുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ വരെ നിങ്ങളുടെ എൽ ഡി സി പരീക്ഷ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ വെറുതെ കളയരുത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ അറിവ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പകർന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു